नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में आज है दो मार्च और आज दोस्तों हम मध्य प्रदेश में जो कल हमारा बजट आया था दो हज़ार का तो पूरा लेक्चर हमारा बजट पर रहेगा तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ हाल ही में किस राज्य ने पहली बार ई बजट यानी पेपरलेस बजट पेश किया है तो ये हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठीक है अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ई बजट यानी पेपरलेस बजट पेश किया है कब एक मार्च दो में ठीक है और कितने लाख करोड़ रुपए का है ये बजट तो ये तीन दशमलव एक चार लाख करोड़ रुपए का है तो इसको याद रखिएगा ठीक है कितने रुपए का बजट है ये तीन लाख चौदह हजार चौबीस करोड़ रुपए का बजट है ये ये पिछले वर्ष का बजट कितने रुपए का था तो तो ये था दो लाख उन्यासी हजार करोड़ रुपए का ठीक है तो ये पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है तो 12 प्रतिशत अधिक है ये भी याद रखिएगा ठीक है और ये बजट किसके द्वारा पेश किया गया है तो हमारे मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पेश किया है देखिए तो हमारे देश में पहला ई बजट कब आया था तो 2021 में आया था हमारे देश का पहला ई बजट कब पेश किया गया था 2021 में कौन सा बजट था दो हजार बजट था ये जो बजट शब्द है ये कहाँ से लिया गया है ये फ्रेंच भाषा से लिया गया है ठीक है और भारत में पहला बजट सात अप्रैल अठारह को जेम्स विल्सन द्वारा पेश किया गया था लेकिन आजाद भारत का जो पहला बजट है वो उस समय के वित्त मंत्री आर के सन्मुखम सेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था और देखिए हमारे देश के संविधान में बजट नाम की कोई चीज नहीं है इसका जो उल्लेख किया गया है आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से किया गया है कि हम मध्य प्रदेश बजट से इम्पोर्टेंट फैक्ट कुछ देख लेते हैं तो हमारे मध्य प्रदेश का गठन कब किया गया था एक नवम्बर उन्नीस को किया गया था तो एक नवम्बर उन्नीस से लेकर अभी एक मार्च 2023 तक के हमारे मध्य प्रदेश में अब तक कितने बजट पेश हो चुके हैं तो ये पैंसठ बजट पेश हो चुके हैं ठीक है थीके? और मध्य प्रदेश के गठन के करीब एक महीने के बाद तत्कालीन वित्त मंत्री भगवंत राव अन्नाभा मंडोलोई ने 19 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का पहला बजट पेश किया था और मध्य प्रदेश के दो वित्त मंत्रियों के नाम सबसे ज्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड है कांग्रेस के अजय नारायण मुसरान ने लगातार दस बार मध्य प्रदेश का बजट पेश किया था जबकि उनके बाद बीजेपी के राघव जी ने 10 बार हमारे मध्य प्रदेश का बजट पेश किया था ठीक है और मध्य प्रदेश के गठन के बाद से अब तक केवल दो बार ही मुख्यमंत्रियों ने मध्य प्रदेश का बजट पेश किया है उन्नीस में सबसे पहले श्यामचरण शुक्ल जी ने सीएम रहते हुए हमारे मध्य प्रदेश का बजट पेश किया था इसके बाद उन्नीस में तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश चंद्र सेट्टी ने मध्य प्रदेश का बजट पेश किया था मध्य प्रदेश विधानसभा में हमारे मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वर्ष 2023-24 का बजट प्रथम बार ई बजट के रूप में प्रस्तुत किया है जो कि तीन लाख चौदह हजार चौबीस करोड़ रुपए का है जो विगत वर्ष की तुलना में बारह अधिक है ये इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा कितने प्रतिशत अधिक है बारह प्रतिशत अधिक है और राज्य की पंद्रहवीं विधानसभा का ये अंतिम बजट है कुल शुद्ध व्यय की बात करें तो कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है कुल शुद्ध व्यय में दो लाख इक्यासी हजार पांच सौ त्रेपन करोड़ रुपए का राजस्व आधिक के कितने करोड़ रुपए का है चार सौ बारह करोड़ रुपए का है और सकल राज्य घरेलू उत्पाद राजकोषीय घाटे का चार अनुमानित है अनुमानित राजस्व प्राप्ति की बात करें यानी एस्टिमेट रिवेन्यू रिसिप्ट की बात करें तो ये दो लाख पच्चीस हजार करोड़ रुपए का है जिसमें राज्य के स्वयं के कर की राशि लगभग छियासी हजार करोड़ रुपए है और केंद्रीय करों में हमारे मध्य प्रदेश का हिस्सा अस्सी हजार करोड़ रुपए का नॉन टैक्सेस रिवेन्यू जो है वो चौदह करोड़ रुपए एवं केंद्र से प्राप्त सहायता अनुनाद लगभग चौवालीस करोड़ रुपए इसमें शामिल है और देखिये वर्ष दो हजार में वर्ष दो हजार बाईस के पुनरक्षित अनुमान की तुलना में राज्य स्वयं के कर राजस्व में ग्यारह प्रतिशत की वृद्धि हुई है और वर्ष दो हजार तेईस चौबीस में वर्ष दो हजार बाईस तेईस के पुनरक्षित अनुमान की तुलना में राजस्व व्यय में ग्यारह प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है तो देखिए दोस्तों इस वर्ष हमारे मध्य प्रदेश का बजट कितना रुपए का रहा तो ये तीन लाख करोड़ रुपए का रहा इसमें से दोस्तों एक लाख करोड़ रुपए तो ऑनली नारी कल्याण के लिए ही प्रावधान किया गया है तो देखिए एक लाख नौ हजार नौ सौ चौहत्तर करोड़ रुपए का बजट महिलाओं के लिए प्रस्तावित किया गया है इसमें महिला स्व सहायता समूह के लिए छह सौ साठ करोड़ रुपए है 
और लालीली बहना योजना के लिए लगभग आठ हजार करोड़ रुपए है ये मातृत्व वंदना योजना के लिए चार सौ सड़सठ करोड़ रुपए है लाली लक्ष्मी योजना के लिए नौ सौ उनतीस करोड़ रुपए है और आहार अनुदान योजना के लिए लगभग तीन सौ करोड़ रुपए है इसमें देखिए वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन के लिए पंद्रह सौ पैंतीस करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और महिलाओं के लिए स्वरोजगार के लिए लगभग लगभग एक हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और कन्या विवाह एवं निकाह योजना के लिए अस्सी करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और प्रसूति सहायता के लिए लगभग चार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और छात्रवृत्ति गांव की बेटी योजना प्रतिभा किरण योजना के लिए लगभग तिरासी करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवं महिलाओं को अनुदान का अतिरिक्त ब्याज भुगतान के लिए लगभग 660 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और ये हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना की शुरुआत करने की भी घोषणा की है तो बारहवीं कक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को स्कूटी दी जाएगी ठीक है मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना किस राज्य सरकार के द्वारा स्टार्ट की जाएगी तो ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की जाएगी इसके बाद सीएम राइज स्कूलों के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है तो ये तीन करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और इसके बाद मध्य प्रदेश के 25 चिकित्सा महाविद्यालयों को क्रियाशील बनाने के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है मध्य प्रदेश में एम की सीटें 2055 से बढ़कर 3605 होगी और पीजी की सीटें छह से बढ़कर 915 होगी स्पोर्ट्स की बात करें तो देखिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इस बार स्पोर्ट्स में लगभग दो गुना की बढ़ोतरी करी है तो खेल विभाग को सात करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और भोपाल को स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित किया जाएगा श्री महाकाल महालोक की तर्ज पर संत रविदास स्मारक श्री देवी महालोक राम राजा लोक और दिव्य वनवासी रामलोक का निर्माण भी किया जाएगा और मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर में नल से जल पहुंचाने के लिए लगभग सात हजार सौ इकतीस करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए तीन सौ पचास करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है देखिये हमारे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौशल इंटर्नशिप योजना की शुरुआत की जाएगी और योजना के लिए एक करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है और देखिये भोपाल ग्वालियर सागर जबलपुर एवं रीवा में अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र स्थापित किया जाएगा बात करिए रोजगार की तो युवाओं को शासकीय सेवाओं के लिए एक लाख से अधिक का पदों पर रोजगार देने की बात कही गई है और मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति के लिए सौ करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और सारी आजीविका मिशन के लिए सौ करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है अगर हम किसानों की तो अटल कृषि ज्योति योजना के लिए लगभग पांच हजार पांच सौ बीस करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए बत्तीस रूपए का प्रावधान किया गया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए दो हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और गहन पशु विकास योजना के लिए आठ सौ चौवन करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना के लिए एक हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है यहाँ पर अधोसंरचना विकास में बात करें हम तो प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार हेतु लगभग ग्यारह हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है सड़क उन्नयन एवं अनुरक्षण पर लगभग दस हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे ये नर्मदा प्रगति पथ की बात करें तो नर्मदा नदी के समांतर नौ किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा अटल प्रगति पथ की बात करें तो चंबल नदी के समांतर सड़क का निर्माण किया जाएगा और विंध एक्सप्रेस की बात करें तो भोपाल एवं निकटवर्ती शहरों को सिंगरौली से सड़क मार्ग से जोड़ने की परियोजना है क्षेत्र में बात करें तो वनों का संरक्षण एवं संवर्धन योजना में वित्तीय वर्ष दो हजार में दो लाख दस हजार हेक्टेयर क्षेत्र चारित किया जाएगा और वर्ष दो हजार में वन क्षेत्रों में चार करोड़ पचास लाख एवं गैर वन क्षेत्रों में दस लाख पौधे का रोपण किया जाएगा धार्मिक स्थलों के विकास की बात करें तो वेदांत पीठ की स्थापना हेतु तीन सौ पचास करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए वायुयान का प्रबंध किया जाएगा ओंकारेश्वर में एकात्म धाम की स्थापना की जाएगी भारत भवन में कलाग्राम रामपायली बालाघाट में डॉक्टर केशव हेडगावर का संग्रहालय बनाया जाएगा और ग्वालियर में हिंदी भवन तथा अटल बिहारी वाजपेयी स्मारक की स्थापना की जाएगी और पर्यटन की बात करें तो प्रोजेक्ट चीता पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा और पर्यटन अधोसंरचना विकास हमारे मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों में मूलभूत सुविधा का विस्तार किया जाएगा और इसके लिए एक करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है हवाई अड्डो एवं हवाई पट्टियों का विस्तार हवाई मार्ग परिवहन बढ़ाने के लिए अस्सी करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और देखिए जो उज्जैन में हवाई पट्टी है उसको हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड जारी करने का भी फैसला किया गया है इसमें महिलाएं बहने बच्चे वरिष्ठ नागरिक दिव्यांगजन 
निराश्रित और कल्याणी बहनों के लिए संस्थागत व्यवस्थाएं बनाई जाएगी सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड किसके द्वारा जारी करने का निर्णय लिया गया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको जो महत्वपूर्ण चीजें थी मध्य प्रदेश बजट से रिलेटेड सारी चीजें बता दी है और देखिये दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था हलमा उत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया है तो ये झाबुआ जिले में किया गया है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक है और देखिए 26 फरवरी को हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झाबुआ में हलमा उत्सव के आयोजन में सम्मिलित हुए थे और यहाँ पर जो विकास यात्रा प्रारंभ की गई थी कब ये 5 फरवरी से कहाँ से भिंड से तो उसका समापन भी किया गया था विकास यात्रा की शुरुआत कब की गई थी हमारे मध्य प्रदेश में पांच फेबरी को किस डिस्ट्रिक से भिंड डिस्ट्रिक्ट से और इसका समापन कहाँ पर किया गया था तो ये झाबुआ में कब 26 फरवरी को ठीक है तो ये याद रखिएगा ये आज के लिए आपका क्वेश्चन है चाइल्ड बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश केरल या बिहार तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज तो इस पर डेली मैं आपको जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उनको भी शेयर करता हूं और इस पर डेली ट्वेंटी क्वेश्चन के क्वीज भी होते हैं मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं कंप्यूटर से भी इस पर क्वीज होते हैं तो आप सभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा लेक्चर आपको कैसा लगा आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो